Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Quería hacer un vídeo rápido porque me tengo que ir a entrenar a CrossFit ahora. Es lo que hay. Esto del Fit Life a mí me puede y no, no tengo mucho tiempo para hacer vídeos últimamente. Pero quería actualizaros el mercado para hoy porque tenemos un par de noticias importantes y sobre todo ver la dirección de Bitcoin para el día de hoy, 7 de octubre de 2022. Dicho esto chicos, si os gusta este tipo de contenido, dejadle un buen like al vídeo, suscribíos al canal. Os he dejado el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción donde os paso o señales de criptos en spot y futuros hago análisis técnico diario del mercado directos con la comunidad, accedemos a preventas privadas, tienes mis redes sociales también en la descripción por si tienes cualquier duda o problema de lo que sea, y dicho esto pasemos a ver en estos momentos las noticias, como podéis comprobar es la una y media hora española y dentro de prácticamente una hora tenemos varias um, varias noticias como por ejemplo el, um, las nóminas no agrícolas vale del mes de septiembre y luego tenemos en este caso en este caso también la tasa de desempleo en Estados Unidos también a las a las dos y media hora española dentro de una orilla aproximadamente tendremos dos noticias bien cómo interpretamos estas noticias pues de, de forma muy sencilla es decir, vosotros entendéis cómo funciona el mercado, ¿no? Perfecto. Pues dicho esto, cuando la tasa de desempleo... De... Des, eh, bueno, no me cabe. Eh. Es lo que hay. Es alta, quiere decir que el mercado no está bien, ¿no? Es decir, el mercado, cuando hay una tasa de desempleo muy alta, quiere decir que está entrando como un pequeño trance económico. Lo bueno, es decir, las buenas noticias, es cuando la tasa de desempleo se supone que baja, ¿no? Es decir, el mercado está bien, el mercado está subiendo, la economía está yendo adelante, pero para nosotros eso no son buenas noticias. Es decir, la Fed lo que está intentando hacer desde hace varios meses es bajar la inflación, pero por supuesto aumentar tasas de interés para producir también una, bueno, un parón económico. no Es decir, que las empresas también dejen de producir tanto y dejen de ganar tanto dinerito. Con lo cual a nosotros nos importa que se deje de generar tanto, tabrajo, tanto trabajo en estos momentos y que la tasa de desempleo sea mayor a la estimada. Lo que esto quiere decir básicamente es que la FED está realizando bien sus acciones, en este caso, de frenar la inflación y gracias a las tasas de interés, a los tipos de interés que van comentando cada mes, esto se va realizando. Si la tasa de desempleo en estos momentos sale y es menor a la esperada, Malas noticias, porque para los próximos meses, para las próximas reuniones de la FONG, van a seguir subiendo los tipos de interés, hasta que llegue algún momento en el que tengan que bajar. Si la tasa de desempleo es mayor a la estimada, el mercado se lo debería tomar de forma positiva. Así que dicho esto, pasemos a ver la gráfica de Bitcoin después de entender cómo funcionan los tipos de interés, ¿no? Y bueno, pues frenar un poquito la inflación y demás. Viendo la gráfica de Bitcoin en estos momentos, temporalidad de 4 horas, lo que vosotros podéis estar comprobando es que el estocástico parece ser que se está cruzando dándonos una pequeña entrada en long, ¿vale? A mí no me suele gustar mucho el long en la zona de los 20.000 dólares. Me, me gusta bastante el long en la zona de los 19.500, 19.600. Por lo que voy a seguir con mi gestión del riesgo, voy a seguir con mi estrategia, no la voy a cambiar en ningún momento. Y si se va el tren sin mí, no hay ningún tipo de problema. Que se vaya y mañana ya cogeré otro, no hay problema. Nosotros ya hicimos esta operación en, eh, en la comunidad nosotros ya metimos este long lo cerramos en 20.200 fue una operación bastante bien con lo cual no tengo ningún tipo de necesidad de entrar por FOMO en 20.000 dólares y sobre todo antes de conocer las noticias que vamos a tener dentro de una hora como vosotros sabéis nosotros simplemente analizar, analizamos técnicamente y fundamentalmente un proyecto pero no somos videntes es decir yo no sé si las noticias van a ser más altas o van a ser más bajas de lo esperado ¿Vale? Por lo tanto, veamos cuando salen cómo reacciona el precio, pero lo que yo estoy viendo básicamente es un movimiento a la baja hasta la zona de los 19.600, 19.700, para posteriormente subir a 20.400, intentar consolidar, romper y buscar los 21.000. Ahí finaliza mi movimiento alcista en Bitcoin, ¿vale? Ahí finaliza, en este caso, mi, bueno, mi target, ¿no? A, a un gráfico un poco más grande, como podéis comprobar, pues más o menos sería un target en esta zona, 20.800, 20.900 dólares. Ahí yo frenaría con Bitcoin, ¿vale? Con lo que el movimiento para hoy... Viéndolo de una forma más clara, sencilla, vamos a cambiar un gráfico de una hora, hemos tenido poco volumen, eh, bueno, por ahora, hasta que hable la FED. Con lo que para mí, mi punto de interés en entrar long sería esta pequeña zona de aquí, 19.500, 19.600, ¿vale? Con take profit 
parcial en 20.400, 20.300. Yo no entro en este pequeño rango en el que estamos en estos momentos. Y si quiero entrar short, por supuesto lo voy a hacer en 20.400, no lo voy a hacer en estos momentos en 19.900, ¿vale? Dicho esto, pasemos a ver rápidamente el SP500, que realmente es lo que a mí me interesa para el día de hoy, es lo que yo estoy vigilando, ¿vale? Recordad que ayer os estuve comentando que hicimos esta operación con Take Profit en 3.900, pero obviamente aún queda para tocar el Take Profit, ¿no? Perfecto, pero el movimiento que a mí me interesa hoy en el SP500 es, son estas dos zonas que tenéis marcadas ahora mismo, ¿vale? Principal zona. 3.720, los 3.720 para hoy deben actuar como soporte, aunque bien recordad que cuando hay noticias, en este caso los soportes se suelen invalidar muy rápido o al menos se suelen romper muy rápido, aunque se absorban muy rápido también esas ventas, con lo que cuidado en dejar órdenes pendientes en zonas como los 3.720, los 3.700, los 3.800 y ajustar mucho el stop loss, porque muchas veces os van a saltar los stop, es decir, si tú pones este tipo de entrada, con un stop loss de 10 puntos, es decir, 10 pips, más o menos, lo pondríamos en 3710, muy probablemente te vaya a saltar el stop loss, ¿vale? Así que, mi mayor consejo es que cuando hay noticias, simplemente vigiles el gráfico y cuando encuentres un buen punto de entrada, entres. O al menos, si quieres dejar una orden pendiente, como podrían ser los 3720, que sea con poco lotaje y dando un pequeño eh, margen más grande, ¿vale? Por lo tanto, chicos, importante para hoy que los 3720 actúen como soporte. Si los 3720 actúan como como soporte para hoy tendremos un movimiento alcista hasta los 3900 puntos en el SP500, ¿vale? Sería un movimiento más o menos de esta forma y ahí finaliza 3900, 3950, finaliza mi movimiento alcista. Yo soy un oso, por supuesto, como la gran mayoría de aquí debería ser, estando en un mercado bajista, pero por supuesto debo aprovechar también los impulsos que tiene el mercado. Así que para hoy muy importante, soporte 3720, eh, ruptura del soporte Sería una ruptura más o menos de esta forma donde las ventas se absorban muy rápido, ¿vale? Es decir, enseguida volver a consolidar por encima de los 3.720 y buscar para hoy los 3.800. Bien, si los 3.700 se rompen, yo no voy a operar más. Es decir, si a partir de este momento se rompe muy rápido porque estoy viendo lo que está haciendo el mercado y se rompe muy rápido los 3.720, voy a vigilar los 3.700. Si los 3.700 para hoy se rompen... Hoy no se opera más, es decir, tendremos un movimiento bajista a menos que se monte un short squeeze muy fuerte. El SP500 en un gráfico de 4 horas ya nos está dando entrada en long. Lo vais a ver a continuación, nos está dando una, una pequeña entrada en long en el estocástico, ¿vale? Y de hecho podéis ver que ya se han absorbido bastante bien las ventas en la zona 3720. Pero no debemos confiarnos del mercado, ya sabéis vosotros que este mercado es muy juguetón y que hay que tener mucho cuidado con él. Así que, muy importante, 3720, nuestro tope para hoy serían los 3800 y continuación con el movimiento alcista para la semana que viene, 3900 y aquí deberíamos empezar a frenar y ya consolidar por esta pequeña zona. Así que chicos... Chicos, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo que os sirva para ver los movimientos del mercado para hoy. Si te ha gustado, dale un buen like y nos vemos a la próxima.